ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോക്സ് സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ മിക്ക പേർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ബീൻസ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അരി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ചിക്കൻ സൂപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റും ബീൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നല്ലൊരു കളറിനും ടേസ്റ്റിനും ആണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സൂപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കരുതരുപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൂപ്പിനൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ സൂപ്പിന് കിട്ടും ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ എക്സ്ട്രാ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തോമിച്ചെടുക്കാം തോമിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഈ സൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന സൂപ്പിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോഴി സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം സൂപ്പൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഈദിന് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പും കൂടെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈദ് മുബാറാക്ക് അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇറ്റ്സ് മീ ഷബാന